ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ കള്ളേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം അതിനുമുമ്പ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മറക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെൽ ലൈക്കനുണ്ട് ആ ബെൽ ലൈക്കൻ ഓൾ എന്ന നമ്പർക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ കട്ടേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ചിക്കന് ഉപ്പ് പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ച് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ഉള്ളക്കിഴങ്ങ് പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിൽ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അതിൻ്റെ പച്ചമുളക്ക് മറന്നൊക്കെ രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസിൻ്റെ സവാള അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനോട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉപ്പ് പോരാങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒഴുത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ അത് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നാലും കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കാം നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പൊടികളിലെ പച്ചമുളകൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ചൊടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റൊക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കട്ട്ലേറ്റ് ആക്കി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു ട്രേ ഉണ്ട് ആ ട്രേയിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ തടവി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാനിങ്ങനെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട്ലേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമുക്ക് മുഴുവൻ കട്ട്ലേറ്റും നമുക്കിങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ആക്കിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ കട്ട്ലേറ്റും നമുക്ക് മുട്ടയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് എല്ലാം ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചൂടെണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ എണ്ണയ്ക്ക് ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് മറിച്ചും തിരിച്ചുവിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന നേരം വരെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഫ്രൈ
അങ്ങനെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് സൈഡൊക്കെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം ഒരു എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് തന്നെ എണ്ണ വരഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണ കുടിക്കാൻ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഓഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ